আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি খুব ভালো রয়েছো মুন টিউটোরিয়াল হবে পক্ষ থেকে আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে জারণ সংখ্যা নির্ণয় যারা নবম দশম বা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ো তারা জারণ সংখ্যা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছো কিন্তু তারপরেও কারো কারো মধ্যে জারণ সংখ্যা নিয়ে কনফিউশন কিছু থেকেই যায় আমরা চেষ্টা করব আজকের এই লেকচারের মাধ্যমে জারণ সংখ্যা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানার আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে থাকবে চলো শুরু করা যাক তো প্রথমে আমরা জারণ সংখ্যা কি সেটা জানার চেষ্টা করব জারণ সংখ্যা হচ্ছে যৌগ গঠন করার সময় কোনো একটা মৌল যে কয়টি ইলেকট্রন দান বা গ্রহণ করে তার সংখ্যাকে উক্ত মৌলের জারণ সংখ্যা বলে তো জারণ সংখ্যা যখন ইলেকট্রন দান করা হয় সেই জারণ সংখ্যা হয় প্লাস আর যখন ইলেকট্রন গ্রহণ করে কোনো একটা মৌল তখন সেই জারণ সংখ্যা হয় মাইনাস তা জারণ সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য কয়েকটা বিষয় একটু মাথার মধ্যে শুরুতেই রাখতে হবে তার মধ্যে একটি একটি করে আমি সকল বিষয় নিয়ে কথা বলবো একটি হলো যে মুখ তো মৌল অর্থাৎ যারা কোনো যৌগ গঠন করেনি বা ইলেকট্রন দান বা গ্রহণ করেনি আয়নে পরিণত হয়নি শুধু মুক্ত মৌল অবস্থায় রয়েছে তখন তাদের জারণ সংখ্যা হবে জিরো যদি আমি ক্লোরিন পরমাণু ধরি যেহেতু এটি ইলেকট্রন দান বা গ্রহণ করেনি কাজে আর জারণ সংখ্যা হবে কত জিরো আমি যদি সিএল টুও বলি এটিও একটা মুক্ত মৌল এরাও কিন্তু ইলেকট্রন দান বা গ্রহণ করেনি এর জারণ সংখ্যা কত জিরো আমি যদি ক্যালসিয়ামের কথা চিন্তা করি তাহলেও তার জারণ সংখ্যা হবে জিরো অর্থাৎ মুক্ত মৌল যারা ইলেকট্রন দান বা গ্রহণ করেনি তাদের জারণ সংখ্যা হবে শূন্য তারপরে আয়ন যারা আয়ন অবস্থায় রয়েছে তাদের জারণ সংখ্যা হবে যদি প্লাস আয়ন হয় তাহলে কয়টি প্লাস তার জারণ সংখ্যা সেই কয়টি প্লাস বা মাইনাস যদি হয় তার কয়টি মাইনাস সেই কয়টি মাইনাস যেমন ধরো যদি আমি চিন্তা করি অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস আয়ন তাহলে এখানে কয়টি প্লাস আছে তিনটি তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের জারণ সংখ্যা কত প্লাস থ্রি আমি যদি অক্সিজেন একটা চিন্তা করি অক্সাইড আয়ন এখানে মাইনাস টু আছে তাহলে আর জারণ সংখ্যা কত মাইনাস টু অর্থাৎ আয়ন সমের ওপরে যে কয়টি সার্স থাকে সেটি তাদের জারণ সংখ্যা হয় প্লাস হলে প্লাস জারণ সংখ্যা মাইনাস হলে মাইনাস জারণ সংখ্যা তারপরে হলো যৌগমূলকের ক্ষেত্র একই রকম যেমন সালফেট তো এখানে টু মাইনাস তার মানে আর জারণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস টু অ্যামোনিয়াম তাহলে এখানে একটা প্লাস রয়েছে আর জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস ওয়ান তাহলে আয়ন এবং মূলকের ক্ষেত্রে ওপরে যে কয়টি সার্চ থাকবে সেটি তাদের কি জারণ সংখ্যা এরপরে আমাদের চিন্তা করতে হবে একটা কথা সহজে মনে রাখার জন্য সেটা হচ্ছে সাধারণত ধাতুগুলোর জারণ সংখ্যা হয় প্লাস মানে ধাতব যে আয়নগুলো আছে বা ধাতু যখন যৌগ গঠন করে তখন তাদের জারণ সংখ্যাগুলো হয় প্লাস আর অধাতুগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত জারণ সংখ্যা হয় মাইনাস আর একটা কথা এখানে মনে রাখতে পারো সেটি হলো যে ধাতুগুলোর যেটা যোজনী সাধারণত সেটাই তাদের জারণ সংখ্যা হয় তবে সেটা প্লাস আকারে হয় আর অধাতুর যে যোজনীগুলো রয়েছে এই যোজনীগুলো সাধারণত জারণ সংখ্যা হয়ে যায় যখন আয়ন আয়নিত হয় তখন সেটা হয় সাধারণত মাইনাস জারণ সংখ্যা এবার কোন একটা যৌগ যদি আমরা চিন্তা করি সেই যৌগের টোটাল জারণ সংখ্যা হয় জিরো যদি আমি চিন্তা করি সালফিউরিক অ্যাসিড তাহলে এখানে টোটাল যৌগের জারণ সংখ্যা জিরো যদি আমি চিন্তা করি সোডিয়াম ক্লোরাইড তাহলে এখানে টোটাল যৌগের জারণ সংখ্যা হবে কি জিরো কিন্তু যৌগে অবস্থিত মৌল সমূহের তথা যৌগ যখন গঠন করে তারা তো আয়নে পরিণত হয় তখন কিন্তু তাদের নির্দিষ্ট একটা জারণ সংখ্যা থাকবে দেখো এই যৌগে সোডিয়াম যেহেতু ধাতু আর সোডিয়ামের যোজনী এক এর জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান ক্লোরিন যেহেতু এটা অধাতু এর যোধনী যেহেতু ওয়ান তাহলে জারণ সংখ্যা সাধারণভাবে মাইনাস ওয়ান হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে একটু কথা না বললেই নয় সেটা হলো হাইড্রোজেন যখন অধাতু বা ঋণাত্মক যৌগমূলকের সাথে যুক্ত হয় তখন তার জারণ সংখ্যা হয় প্লাস ওয়ান যেমন হাইড্রোজেন যদি ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয় তাহলে আর জারণ সংখ্যা হবে প্লাস ওয়ান আবার হাইড্রোজেন যদি এই যে ঋণাত্মক যৌগমূলকের সাথে যুক্ত হয় তখন হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস ওয়ান কিন্তু হাইড্রোজেন যদি কোনো ধাতুর সাথে যুক্ত হয় তখন এর জারণ সংখ্যা হয় মাইনাস ওয়ান যেমন সোডিয়াম হাইড্রাইট তো এখানে সোডিয়ামের প্লাস ওয়ান আর হাইড্রোজেনেরটা কী হবে আমাদের মাইনাস ওয়ান তার মানে ধাতু যখন 
হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হবে তখন হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস ওয়ান আর হাইড্রোজেন যখন অধাতুর সাথে যুক্ত হবে বা ঋণাত্মক মূলকের সাথে যুক্ত হবে তখন তার জারণ সংখ্যা হবে প্লাস ওয়ান এছাড়া বাকি যে মৌলগুলো রয়েছে মোটামুটিভাবে তাদের যোজনীগুলোই সাধারণত জারণ সংখ্যা হিসেবে থাকে যেটা বললাম ধাতুর ক্ষেত্রে প্লাস অধাতুর ক্ষেত্রে মাইনাস তবে আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের জানা দরকার সেটি হলো অক্সিজেনের ক্ষেত্রে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে সাধারণ যে অক্সিজেনের যৌগগুলো রয়েছে বা সাধারণ যে অক্সাইডগুলো রয়েছে সেখানে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস টু অর্থাৎ স্বাভাবিক অক্সিজেনের যে যৌগ বা স্বাভাবিক যে অক্সাইডগুলো এখানে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস টু যেমন হতে পারে আমাদের সালফিউরিক অ্যাসিড হতে পারে আমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইড হতে পারে পানি এই স্বাভাবিক যৌগগুলোতে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস টু কিন্তু পার অক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হয় মাইনাস ওয়ান যেমন হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এখানে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান যেমন সোডিয়াম পার অক্সাইড এখানে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান হতে পারে পটাশিয়াম পার অক্সাইড এখানেও অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তবে এই তিনটা মোটামুটি পার অক্সাইড জানলে তোমাদের হয়ে যাবে তাহলে পার অক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস ওয়ান আর একটা আছে সুপার অক্সাইড সুপার অক্সাইডের মধ্যে আছে যেমন সোডিয়াম সুপার অক্সাইড পটাশিয়াম সুপার অক্সাইড এই সুপার অক্সাইডগুলোতে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হবে হচ্ছে মাইনাস হাফ সুপার অক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হবে হচ্ছে মাইনাস হাফ এবার এই কয়েকটা কতিপয় নিয়ম আমরা যদি একটু মাথার মধ্যে রাখতে পারি তাহলে যে কোনো একটি যৌগের জারণ সংখ্যা আমরা অতি সহজে নির্ণয় করতে পারব চলো কিছু উদাহরণ দিয়ে আমরা জারণ সংখ্যা নির্ণয় করার চেষ্টা করি প্রথমে আমরা একটা যৌগ লিখি সেটা হচ্ছে আমাদের খুবই পরিচিত একটি যৌগ হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড তো এই যৌগের ক্ষেত্রে এ ধরো সালফারের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে তো সালফিউরিক অ্যাসিডের সালফারের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করব আমরা আমরা যে এতক্ষণ ধরে যে মানগুলো দেখলাম এই মানগুলোকে এখানে কাজে লাগিয়ে তা দেখো এখানে সালফিউরিক অ্যাসিড একটি যৌগ তোমরা তোমাদের আগে বলেছি যে টোটাল যৌগের জারণ সংখ্যা হয় জিরো তাহলে টোটাল সালফিউরিক অ্যাসিডের জারণ সংখ্যা কত হবে জিরো আর নির্ণয় করব কার আমরা সালফারে এখানে দেখো অক্সিজেনটা রয়েছে যেটা সেটা সাধারণ অক্সিজেনের যৌগ এখানে পার অক্সাইড বা সুপার অক্সাইড কিছু না আর এখানে হাইড্রোজেনটা যুক্ত হয়েছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে ঋণাত্মক যৌগমূলকের সাথে তাহলে অবশ্যই হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা এখানে প্লাস ওয়ান আর সালফারেরটা আমরা ধরবো তাহলে আমরা অঙ্ক যেটা করব ধরি সালফার এর জারণ সংখ্যা হচ্ছে এক্স এইবার আমরা এটা দের অথেপ এখানে হাইড্রোজেন আছে কয়েকটি দুইটি হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা এখানে কত প্লাস ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস সালফারেরটা কি ধরেছি আমরা এক্স প্লাস অক্সিজেন কত যেহেতু এটা অক্সিজেনের সাধারণ যোগ অক্সিজেন মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু ইন্টু কত ফোর আর টোটাল যৌগের জারণ সংখ্যা কত আমরা লিখলাম হচ্ছে জিরো এবার আমরা সহায়কভাবে সমাধান করে যাই এখানে হচ্ছে প্লাস টু প্লাস এক্স মাইনাস চার দোকানে আট ইজ ইকুয়াল জিরো বা এক্স এখানে হলো মাইনাস সিক্স ইজ ইকুয়াল জিরো অথেপ এক্স ইজ ইকুয়াল প্লাস সিক্স তাহলে সালফিউরিক অ্যাসিডে এই সালফারের জারণ সংখ্যা কত প্লাস সিক্স এবার আরেকটা যৌগ আমরা একটু পরিচিত যৌগ দেখতে চাই সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কে টু সি আর টু ও সেভেন এই যৌগে ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা যদি তোমাদের নির্ণয় করতে বলে আমরা কিভাবে করব এখানে দেখো ক্রোমিয়াম মের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করার সময় আমরা ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা কি ধরবো এক্স পূর্বের মতোই ধরি ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা এক্স তাহলে অথেব আগেকার মতোই আমরা ধরবো এখানে পটাশিয়াম যেহেতু ধাতু আর পটাশিয়ামের যোজনে আমরা জানি এক যেহেতু ধাতু তাহলে আর জারণ সংখ্যা হবে প্লাস ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস ক্রোমিয়াম ধরছি এক্স যেহেতু দুইটা রয়েছে তাহলে কি হবে আমাদের টু এক্স প্লাস অক্সিজেন যেহেতু সাধারণ অক্সিজেনের যৌগ তাহলে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু ইন্টু হচ্ছে সেভেন ইজ ইকুয়াল কত জিরো কারণ এখানে টোটাল যৌগটার জারণ সংখ্যা কি জিরো তাহলে বা টু প্লাস টু এক্স মাইনাস সাত দোকানের চোদ্দ ইজ ইকুয়াল জিরো বা টু এক্স চোদ্দ থেকে দুই বার দিলে হয় মাইনাস বারো ইজ ইকুয়াল জিরো বা টু এক্স ইজ ইকুয়াল 
बारो अथे एक्स इज इक्ल बारो भाग टू अथे एक्स इज इक्ल हे प्लस सिक्स तो ये गल क्रोमियम जारण संख्या तो ये यकम एक जोगे सीम्पलि जारण संख्या निर्णय करतेब ए देखो किसु किस क्षेत्र डायरेक्ट एक जौग ना दिए एखे ओपरे को सार्स दे अर्थात से मूलक रूपान्तर को मौल जारण संख्या निर्णय कर चाहते परे जेमन तो एक मूलक हिसेब दिए रखे धर ओ फोर एखे एक माइनस दिए रखे दे बोल ज सालफारे जारण संख्या निर्णय करो सेम पूर्व मत ही करते सालफारे जारण संख्या कि धरब हमें एक तीन पर देखल अथे हाइड्रोजें जो एक रही है तर मैं प्लस वन प्लस जो सालफार एक प्लस एखे कि अक्सर माइनस टू इंटू फोर यही जगह से देखो ये क्योंकि एक टोटाल निरपेक्ष जौग नए एखे एक सार्स रही है अर्थात एक मूलक अवस्था रही है ऊपर क्यों रही है सार्स तो एखे सार्स कत रही है माइनस वन तेल यही पास जिर परिवर्त की लिखब माइनस वन जो एखे माइनस फोर थकत यह लिखत माइनस फोर एखे जो प्लस टू थकत लिखत प्लस टू जैटाई शुद्ध एर निरपेक्ष जौग ए रखम आयनित अवस्था को एक मूलक क्षेत्र यही अंशटा शुद्ध एक परिवर्तन घटे एक ही भाव समाधान कर दो वन प्लस एक्स माइनस एट इज इक्ल माइनस वन एक्स माइनस सेभेन इज इक्ल माइनस वन एक्स इज इक्ल माइनस वन प्लस सेभेन अथे एक्स इज इक्ल टू कि प्लस सिक्स तो ये हमें ये जोगाटार क्या निर्णय कर लम जारण संख्या निर्णय कर लम एक बारे सीम्पलि ये करते हैं जेको एक जौगे जारण संख्या निर्णय करार क्षेत्र में आशा करी जो जटिल जो बड़ जौगे हूँ ना क्या ये नियम टा के तुम फलो करते पर अति सहजे जारण संख्या निर्णय करते पर पूर्व जो अक्साइडर जो जारण संख्या ने बे किस कथा ओगुल एक माथार मध्य रखबे कारण पारक्साइड सुपारक्साइड जो जारण संख्या साधारण यह निर्णय करते हैं एखे नई व्यक्ति के प्रश्नगू आसे एक सोडियम पारक्साइड दे बोलते अक्सिजें जारण संख्या कत हाइड्रोजें पारक्साइड दे बोलते अथवा पटाशियम सुपारक्साइड दे बोलते अक्सिजें जारण संख्या कत क्या एक क्षेत्र में निर्णय ना कर साधारण भाव नई व्यक्ति के प्रश्नगुल इसे थके आशा करी जारण संख्या सम्पर्क विषयगू जी तुम्हार माथार मध्य एकटू था निर्णय कर नियम का जो बोझ तेज जोगे अवस्थित बोलोसव जारण संख्या अति सहजे निर्णय करते तुम्हारे कारो प्रश्न था अवश्य कमेंटर माध्यम लिखे अथवा फेसबुक लिंक देखें डिस्क्रिपन बक्से इच्छा कर लेकिन तुम्हें तुम्हार मतमत जाना पो भलो थको सुस्थ ए पर्यत ही आल्लाफिज असलम